브레이크를 밟지도 않았는데 그냥 미끄러지니까 멈춰져야지 멈춰져야지 했는데 그냥 쑥 미끄러서 쑥 가고 바닥을 보니까는 반짝이더라고요 그냥 뭐 젖었는 갑다 하면서 왔는데 평길에는 답이 없더라고요 차가 미끄러지기 시작하더라고요 제 차도 우와 대박이다 건물이 있기 때문에 여기는 진짜 거의 다 음지예요 여기. 사고 일어났을 때도 저 회사 위에서부터 여기까지만 얼고 저 밑에 사거리 지나가지고 위로 올라가는데 그때부터는 엉겨 없더라고요 딱이 구간 앞에서 여기 교량 타자마자 그냥 여기서 미끄러지더라고요 앞차가 지금도 보시면은 길이 반짝반짝 해갖고 앞차가 브레이크를 밟지도 않았는데 이렇게 가다가 앞에 그냥 그냥 미끄러지니까 피해서 뭐 간신히 사고는 안 나긴 했었는데 많이 놀랐었죠 눈이 오고요. 가는 길에 이제 눈이 좀 개서 이제 80 정도로 나가지고 일단 규정 속도보다 낮춰서 갔거든요. 저를 추월하기 위해서 1차선으로 옮기다가 과속하면서 차량이 미끌려서. 지하차도 벽면으로 물이 흘러내려서 1차로 쪽이 이제 물이 고이면서 노면이 얼어 있더라고요. 지나가던 주민분들이 그 경찰분들한테 신고를 하셔가지고 경찰분들 오셔가지고 저희를 이제 깨우시더라고요. 경미한 타박상 정도만 있었고 크게 다친 부분은 없습니다. 도로 상태가 빙판길이었는데 그때 제가 운전하면서 살짝 졸음 운전을 해가지고 설상가상으로 그 옆쪽이 계곡이었기 때문에 그 가드레일을 만약에 뚫고 나갔더라면 정말 예 다시는 이제 뭐 눈을 못 떴을 것 같은 생각도 들고 코너길인데 저희도 이제 그쪽이 어른지 모르고 속도 좀 속도 안 죽이려고 이제 가다가 이제 코너길에서 브레이크를 밟았는데 그대로 이제 벽이 박았습니다. 스키장 같더라고요 도로. <웃음> 처음에 깜짝 놀랐던 거는 차선이 하나도 보이지 않는다라는 점. 운전하면서 굉장히 처음엔 공포감이 많이 들었고요. 내가 지금 재난 영화를 찍고 있구나 진짜. 맨손과 팔꿈치로 많이 좀 쓸었고요 이게 손으로 안 되더라고요 겨울을 여름만큼만 무서워했어도 충분히 데뷔를 했을 텐데 어, 차 돈다 잠깐만 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 여기서 돌리면 이건 계속 돈다 저속인데도 돈다라는 거는 이미 바퀴가 역할을 아무것도 못하고 있다는 얘기잖아요 이래서 윈터 타이어 윈터 타이어를 끼라고 사람들이 조언을 많이 했구나 아 멈춰져야지 멈춰져야지 했는데 그냥 쭉 미끄러져서 쿵 하고 망했다 생각을 했죠 뭐 눈길에 한 번에 밟으면 너무 팍 미끄러진다는 생각에 천천히 최대한 밟아봤는데도 브레이크가 잘 들지를 않더라고요 
동계올림픽 쇼트트랙 마냥 코너 돌듯이 그냥 갑자기 <웃음> 휙 돌더라고요. 그 차도 이제 브레이크 밟아도 이제 늦은 거죠. 땅이 얼어가지고. 얼음이 날라와서 파손이 된 거였더라고요. 작은 돌 조각 같은 게두개 정도 박혀 있었던 걸로 봤어요. 화물차가 많이 다니는 도로예요 거기가 탑차에 보면은 얼음이 뭉쳐 있는 차들이 가끔 보이잖아요 좌회전을 하면서 그게 떨어졌던 얼음이 바닥에 놓여 있던 건 아닌지 진짜 너무 황당했죠 오. 처음엔 블랙 아이스인가 그랬거든요 도로를 봤는데 말짱해요 저도 아마 미끄러졌겠죠 그 도로에서 자기가 잘못 봤다라고 내리자마자 얘기를 하더라고요. 평해 제거가 거의 안 되고 밑에 조금만 이렇게 긁고 나서 이제 운전했더라고요. 안본게 아니라 못본 거죠. 볼 수가 없었던 거죠. 택배스 났는데 오빠 쪽에서? 잘못 된게 아니었어. 그러니까. 아버님도 났었죠. 어, 소리 났었어. 한 본내에서 열었을 때는 바로 확인은 못했었는데 네, 한참 보다가 보니까 노란 색깔이 하나 있더라고요. 오! 발 있다, 발! 발 있다! 어, 피 없어? 아니요, 있어. 쳐요. 오케이, 어, 됩니다, 됩니다. 어, 어, 어. 그때 한 20분, 30분 달려서 엔진 눈이 많이 뜨거운 상태였습니다. 너무 얘기가 조그마하게 됐고 저희 피해 다니면 자칫하면 다칠까 봐 빨리 빼야겠다는 생각이었어요. 잡았다. 오케이. 나이 새끼야. 구조를 하고 키울지 말지 고민을 많이 했는데 어미 곁에서 크는 게 나을 것 같아서 그냥 풀어줬습니다. 음. 